ഹായ് യോൾ വെൽക്കം ടു ടുഡേസ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിംഗ് ടിപ്സ് ആണ് സോ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ദി കോൺവെർസേഷൻ പല ഒ ഇ ടി ആസ്പിരൻസും ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന് ഒരു എക്സാം മാത്രമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രാദർ ദാൻ ആസ് എ മെഡിക്കൽ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആസ് എ നേഴ്സ് ഓർ എ ഡോക്ടർ ഓർ എ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് സൊ ഓൾവേസ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് അണ്ടർ യു ആർ കൺട്രോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പേഷ്യൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററോ നമ്മളോട് ആദ്യം തന്നെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമുക്കപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ നെ മിസ് അന്ന ഐ എം വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സസ് ഓഫ് ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ കോൺവെർസേഷൻ ആദ്യം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സോ ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഫ്രം യു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ യു എ കൺട്രോൾ ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇസ് കീപ് ദ കോൺവെർസേഷൻ മൂവിങ് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കോൺവെർസേഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതും നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ലോങ് പ്രോസസ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാർക്ക് തീർച്ചയായും നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ലോങ് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എഫേർട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫോളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇസ് എ എനിത്തിങ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് സോ ഇതുപോലുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജംപ് ചെയ്തോ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനെ ലൈവായി കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ദ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ടോക്കിംഗ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് തനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ലൈക്ക് കെൻ യു പ്ലീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദി പെയിൻ സ്കെയിൽ സൊ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ടോക്ക് മോർ ആൻഡ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇസ് ലിസൺ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾദോ ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും സോ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവൻ ഇഫ് യു ആർ നെർവസ് ട്രൈ ടു ഗീവ് റെസ്പോൺസസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായി നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിലും നമ്മളിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ നെർവസ് ആയി പോകും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ നെർവസ്നെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു 